Hello guys! So for today po, I'm going to introduce to you OBS Studio na totally free and open source software for recording and even for live streaming that I just recently found out. So let's make it as simple as it is kasi po naniniwala ako na once you familiarize yourself with the parts, its features and settings, madali nyo na lang pong i-navigate at matutunan yung program. And another thing is, I'm not that expert for this program. I am still learning. And this video is purposely a part of sharing some thoughts of the OBS Studio. So it will not cover everything but to showcase the basic overviews of the program. So for the meantime, we are going to use the screencast o another screen recorder, to demonstrate the OBS Studio. So what does OBS stands for? It stands for Open Broadcaster Software. So if you already have the OBS program open, and this is the first time that you're using it, the screen capture area should be blocked. So if you're planning to record simple lessons or tutorials, OBS Studio Pro is another great option just like the Screencast-O-Matic. So now to get, to get started with the OBS Studio, as you can see, po, we have here below the scenes, the sources, audio mixer, we have the controls, and it has start streaming, start recording, studio mode, settings, exit. We also have scene transitions. At the top portion of the interface, we have here file, edit, view, profile, scene collection, tools, and help. Here at file, we have the recordings that we have conducted before. You can see here, you can find it here. We also have here the settings, just like the settings for here below. Okay. So here, we have the scenes and the sources. Um, pinaka-importanting part po ng OBS Studio tong dalawang to. Dito po natin sineset up yung ating mga stream layout kung gagamit ba tayo ng web, windows for screen sharing your computer, or gagamit rin tayo ng webcam at other devices or media sa sources. So dito sa scenes po, mayahalin tulad natin siya sa paglalagay ng sections, units, or simple titles para ma-differentiate natin yung mga parts ng ating video flow. For example po, gusto mong gumawa ng introduction part na gamit yung video capture sa sources. So, Let's see. We have here the scene 2. So, ayan na po yung una kong ginawa. We have the scene 3. So, dito sa scene 3, pwede, pwede tayong mag-edit. So, palitan natin siya. Gawin natin siyang hmm, right-click po natin. And then, rename natin siya. For example, introduction part. And then, etong scenes po and the sources po are connected to one another. Once you have created the scene titled, with an introduction part, for example, ikiklik din po natin yung nandito sa sources, yung may plus sa bottom. So, whatever you want to capture, makakapture ng ating screen recorder ng OBS. So, dito meron po tayong audio input capture, audio output capture, kung gusto mong i-share yung browser na ginagamit mo, color source, display capture, game capture, yung image, kung gusto mong maglagay ng image para dun sa video mo, Image slideshow, media source, scene, text, video capture device, window capture, and group. So, kagaya nga dito sa isang scene natin, for example, sa scene 2. So, ayan po. Dito sa baba, makikita nyo, meron po akong apat na ginamit. Ano-ano po yung ngayon? Video capture device. Ito po siya. Browser. Itong browser na to, itong kulip na to, itong naka-red. Green. Yung image. Nasaan yung image? Ito yung image na ginamit kong isa. At yung another image na ginamit ko na background ko. Ito siya. Numove ko siya. So, balik tayo dun sa introduction part para gumawa kayo ng panibagong mga sources. So, since meron na tayong scene na introduction part, pupunta natin yung sources para maglagay na tayo ng mga sources na kakailanganin natin para sa video natin. So, again, dito po sa plus na to, press nyo. Pipiliin po natin yung source natin kung saan mong gagaling. So, simulan po natin siya sa video capture device. So, itong video capture device na to, maliling po ito sa ating webcam. So, create new video capture device. Press OK. Ayan. So, lalabas po dito yung device na gamit po natin, which is the HD webcam. So, ipipress OK ko po siya. Ayan na po siya. <laughs> so, ngayon, paano po natin i-adjust to dahil masyadong malawak? Masyadong malaki. Gusto ko sana yung portion na ganito lang. So, press lang po natin yung Alt. And then, ayan. I-adjust po natin siya kabilaan. Hold nyo lang po yung side-by-side -side edges niya. Kung hanggang saan nyo po siya gusto. Um, kalaki or... 
And then, pwede mo po siyang i-move. Left click. Gusto mo siyang ilagay dito, dito, or dito. Dito na lang. So, kung napapansin nyo po, dito sa likod ko, meron lang akong green na board na ginawa ko siya. DIY lang po ito. Um, Cartolina ka lang ito na green, light green siya. So, pwede mo siyang gamitin na para sa yung screen, uh, share screen, and then maglagay tayo ng virtual background. So, tignan natin. So, since meron ka ng video capture device, na-adjust mo na rin po siya, uh, right-click mo po dito, dito sa filters, gawin po natin siyang, kita hmm? natin. Dito sa baba, sa plus, yung effect filter niya, chroma key. And then, press OK. Ayan, medyo black na siya. Pwede mo pa po siyang i-adjust dito. So, key color type niya is green. Ayan. Okay na yan. Close. Ngayon, maglalagay po tayo ng background sa likod. Okay? Paano po maglagay ng background? Add ulit po tayo dito sa may plus button. Lagay po tayo ng image. Ayan. Add existing or create new. Ano ba itong image na to? Image to or image to? Or create na lang tayo. Sige. Ayan. Pili po kayo dito sa image file. Mag-browse po kayo sa desktop nyo. Downloads. Ayan. Meron po ako dito. Yung mga picture na nakaready. So, lagay natin ito for example. Ayan. And then, lead po natin siya. Ngayon, paano po tayo papasok or paano po natin ilalagay yung mukha natin dun sa image, sa background po natin, sa likod. So, dito po yan. Naa-arrange po natin tong mga nandito sa sources. Drag nyo lang po. Baba natin yung image. Ayan. Tapos, ayan. Ipatong po natin dun sa photo po na gagawin po natin background. Yun po yung reason kung bakit po natin pinalitan kanina sa filter. Ginawa po, na, ginawa po natin siyang chroma. So, again, gusto natin palitan, for example, yung image, yung virtual background natin na nasa likod. Paano po natin gagawin yun? Kung image na to na nandito sa sources, palitan lang po natin. O, double click mo, and then, sa image file, mag-choose ko ulit ng panibago. So, for example, gusto ko ng, oops, ito medyo maganda. Ayan. And then, that's okay. So, maliit siya. Kanin natin siya palalakihan. Press Alt. Ayan. Diba? Medyo maganda na yung likuran ko. <laughs> Medyo malaki po siya. Hindi kanina ng konti. Okay. So, kung makikita niyo po sa sources, mapapansin niyo. Kung ano yung nasa taas, yun yung nakapatong. Kung pag kayo switch natin yung image, inakyat natin, hindi na tayo nakikita. Kasi nasa baba na siya. Ito na yung papapa papatong dun sa, dun sa video capture device natin. So, pagbalik na rin natin, switch nyo lang, drag nyo siya. Basta remember, pagka kung ano yung nasa taas, yun po yung nakapatong. Nagaya po nito. So, paano nga po natin i-adjust ulit tong video capture device natin? Press nyo lang po yung Alt, yung bawat gilid niya, yung left and right side edges niya is magiging green siya. So, pwede mo na siyang i-adjust na panawakan. Kasi pagka konti lang po ito, hindi nakikita yung part ng paggalaw natin dito. Diba? So, tayo natin yung cover yung medyo malawak na space ng movement natin. So, space natin siya dito. Ayan. So, i-move natin ako dito. 